ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളം അതിഥി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംവിധായകനെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഫാസിൽ എൻസി ഫാസിലും സുഹൃത്തായ ഗൗതവും ചേർന്ന് കശ്മീരിലെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇതിനകം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിക്കഴിഞ്ഞു ആ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ വിശേഷങ്ങളും കശ്മീരിലെ അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഫാസിൽ പങ്കുവെക്കുക ഫാസിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എത്രമാത്രം സാഹസികമായിരുന്നു ആദ്യമായി ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇല്ല ഇത് ഒട്ടും പ്ലാൻഡ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ണും അടച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ഉണ്ടായത് പിന്നെ എല്ലാം അവിടെ എത്തിയിട്ട് സംഭവിച്ചാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി പോലും അവിടെ എത്തിയിട്ട് സംഭവിച്ചാണ് അതല്ലാതെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവിടെ പോയത് ഞാൻ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു മാസം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആളുകളെ കാണാനും ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മാധ്യമമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിനെ സമീപിച്ചത് അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ ഗ്രാജുവലി ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചു അവിടെ കുട്ടികളായിട്ട് ഇടപഴകി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മിലിറ്റൻസിയും അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ജനറേഷനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിക്ടിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളിലേക്ക് ക്യാമറ തിരിച്ചു എന്ന് കൂടി അപ്പോൾ ഈ ഈ കുട്ടികളാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു തരത്തിൽ സൈക്കോളജിക്കലി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് അവർ പ്രത്യക്ഷമായി രണ്ട് രീതിയിൽ അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവിടെ ഡിസപ്പിയർ ആയ കേസുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ഈയൊരു ഈയൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വിക്ടിംസ് ആണ് ഒരു തരത്തിൽ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അവർ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഇപ്പോഴുള്ളൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അനുകൂലമല്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കലി അവരെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കശ്മീർ ദ വാലി ഓഫ് ഡെത്ത് ഇൻജസ്റ്റിസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ മിലിറ്റൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞങ്ങൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികളും അവിടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒത്തിരി ഓർഫൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനഞ്ചായിരം ആണ് അത് രണ്ട് വർഷം മുന്നേയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർഫൻസിനെ എങ്ങനെ അവിടെ അവർ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ വളരുന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി മെയിൻ ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചുതരാം ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വാലിയോ ഫിന്നസൻസ് ചിത്രീകരണം പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രീനഗർ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്തു കാശ്മീരിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സൊക്കെ പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള റഷ്യസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഗുരേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വാലിയിൽ പോകാണ്ടായി ഒരു അപ്പോൾ അത് ബോർഡർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് അത് കാശ്മീരിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള താഴ് വരെ പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ വരെ അവിടേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡായിരുന്നു പുറത്തുള്ള ആളുകളെ ഒത്തിരി മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെൻസ് ഉള്ളത് കാരണം ഇപ്പ
പുറം ലോകം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവിടെ വേറൊരു ട്രൈബാണ് കാശ്മീരി അല്ല അവരെ സംസാരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഭാഷയും വേറൊരു കൾച്ചറും അപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ അതൊരു ഭയങ്കര മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജേണി ആയിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം അവിടെ താമസിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നമ്മൾ കേട്ടതും കണ്ടതും കേട്ടതും വായിച്ചറിഞ്ഞതുമായ കാശ്മീരിന് പല ഭാവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറുപതോളം ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു ഇടപെടൽ ഇടപെടൽ അവരുടെ ഒരു നിങ്ങളുള്ള സമീപനം അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ കൂടെ കാശ്മീരി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ അവരായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായില്ല അവരെപ്പോഴും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അവരെ അവർ തന്നെ അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ അവർ ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാർത്തകളും കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് അവിടെ അവിടെ നടക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയപ്പോഴാണ് എന്തുമാത്രം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംസ്കാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകളോട് പെരുമാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളോട് സമീപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് അതൊരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു സഹകരണമായിരുന്നു അവരുടെ അത് അവരുടെ നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നതിലും അതുപോലെ നമ്മളവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൊക്കെ അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര നമ്മൾ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം അത്രയ്ക്കും ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അയാൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു എപ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അവരെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വേറൊരു കണ്ണിലൂടെ അവർ നോക്കി കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റിയാണ് കാശ്മീരിസിൻ്റെ തീർച്ചയായും ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു അരക്ഷിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ളതാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഇടയിൽ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇല്ല നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഓരോ കിലോമീറ്ററും മിലിറ്ററി ബങ്കേഴ്സും ഐ മീൻ ഒത്തിരി മിലിറ്ററി പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ശ്രീനഗറിൽ അപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതൊരു തരത്തിലും അവർ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല അവർ അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട പോലെയാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം പിന്നെ ഞങ്ങളും അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ബാധിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്യാമറയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിലിറ്ററി എക്യു മിലിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി ഒക്യുപൈഡ് സ്പേസുകൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കാശ്മീരിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്പേസേ ഉള്ളൂ ഇത് മിലിറ്ററി ഒക്യുപൈഡ് അല്ലാത്തതുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര പരിമിതിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ എന്താ പറയുക അവർ ഭയങ്കര സഹകരിക്കും അവർ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ കാശ്മീരിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ഞങ്ങളോട് അവർക്ക് ഒത്തിരി കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ലോകത്തിനോടും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോൾ അത് അവർ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു പോലെയാണത് ഐ മീൻ അവർ അവരുടെ ഒറിജിനൽ വികാര ഐ മീൻ ഒറിജിനൽ വികാരങ്ങളോ ചിന്തകളോ അല്ല ഒരിക്കലും മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും അവർക്ക് ഐ മീൻ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം അവിടെ ഉള്ള ഈ ബോംബിങ്ങും ടെററും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം അപ്പോൾ അവിടെ വേറെ ആയിരം കാര്യങ്ങൾ വേറെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് അവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതേ പറ്റിയൊക്കെ എന്താണ് തോന്നിയത് ഇല്ല അവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവിടുത്തെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു അവിടെ ഉള്ള ഒരു എൻ ജി ഓസും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ ആണ് അവരുടെ രീതിയിൽ ഭയങ്കര കർട്ടൺ റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള പോലെ ഒരു അതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡേ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രസൻസ് ഒക്കെയാണ് കാശ്മീരിൻ്റെ ഒരു ഹോപ്പ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ പ്രവർത്തകരൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ
അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്താലും അവർക്ക് അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത